హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నాకు కామెంట్ లో చెప్పండి నేను చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది ప్రెస్ చేయండి అలాగే బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఆల్ ఇన్ ఆప్షన్ ని పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ దీని వల్ల నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వెంటనే వస్తాయి సో మిస్ అవ్వకుండా వీడియోస్ అన్ని చూస్ అయ్యొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి రెస్టారెంట్ స్టైల్ మటన్ దమ్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లోనే మనం సో మటన్ దమ్ బిర్యానీ అనేది చాలా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు డైరెక్ట్గా మటన్ని మనం మ్యారినేట్ చేసి దమ్ పెడతారు లేదంటే కొంచెం కుక్ చేసి కూడా చేస్తుంటారు బట్ ఈరోజు నేను చేసే రెసిపీ వచ్చేసి హాఫ్ కుక్ చేసేసి మటన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను సో డైట్ ఎందుకు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఫస్ట్ అయితే నేను ఇలా హాఫ్ కిలో మటన్ని పెద్ద పెద్ద పీసెస్గా బోన్స్తో ఉండేటట్టుగా కట్ చేయించి తెచ్చుకున్నాను సో దీన్ని నేను ఫోర్ టైమ్స్ అయితే సాల్ట్ వేసేసి క్లీన్ చేసేసుకున్నాను సో దీంట్లో ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వన్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇందులో చిల్లీ పౌడర్ కూడా ఇప్పుడే యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఈ మటన్ని టూ టైమ్స్ మ్యారినేట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇది ముందు రోజు నైట్ మ్యారినేషన్ అయితే మీకు ఫస్ట్ చూపిస్తున్నాను సో కారం కూడా వేసేసుకున్నాను చిల్లీ పౌడర్ వేశాను నేను ఒక టూ స్పూన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను అలాగే కొంచెం పసుపు ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ లెమన్ కూడా స్వీట్ చేసి వేసుకున్నాను సో ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ స్పైసెస్ అన్ని వేసేసుకొని సో ఇప్పుడు నేను పసుపు వేస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో ఇది నేను ముందు రోజు నైట్ మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను సో మార్నింగ్ తీసి మళ్ళీ వేరేగా మ్యారినేట్ చేశాను సో నెక్స్ట్ అది కూడా చూద్దాము సో ఇదైతే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేశానండి సో మీరు చూసారు కదా ముక్కకి కారం అంతా కూడా బాగా పట్టింది సో ఇప్పుడు నేను ఓల్డ్ మసాలా స్పైసెస్ కొన్ని వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ అలాగే దీనిలోని మటన్ దమ్ మటన్ బిర్యానీ మసాలా నాకు దొరికింది సో దాన్ని కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను బిర్యానీ మసాలా అనేది ఉంటే యూజ్ చేసుకోండి లేకపోయినా కూడా ఏం నో ప్రాబ్లం ఏం లేదు అవసరం లేదు సో నెక్స్ట్ కొంచెం గడ్డ పెరుగు కూడా వేసుకున్నాను సో తిక్గా ఉండే పెరుగు అయితే వేసేసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఇది చూస్తున్నారు కదా ఈ బిర్యానీ మసాలా ప్యాకెట్లోని స్పైస్ అనేది ఉంది సో ఇది మరీ పౌడరీగా కాకుండా రవ్వలాగా ఉంది ఈ మసాలా స్పైస్ సో వేసేసుకొని అంత బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఒకసారి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ అండి నేను ముందుగా రైస్ని కుక్ చేసుకుంటున్నాను దానికోసం వాటర్ బాయిల్ చేసుకుని దాంట్లో కొంచెం ఇలా మసాలా స్పైసెస్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను షాజీర బిర్యానీ ఆకు అలాగే కొంచెం మసాలా దినుసులు పచ్చిమిర్చి కూడా ఘాట్లు పెట్టి వేసుకున్నాను టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా వేసేసి కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకొని వాటర్ బాగా బాయిల్ అవనివ్వాలి సో వాటర్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నేను అప్పటికే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందుగానే నేను బాస్మతి రైస్ అనేది నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను వాటర్లో సోక్ చేసి పెట్టాను దాన్ని యాడ్ చేసేసుకున్నాను వాటర్లోకి సో ఒకసారి ఇలా ఒకసారి అయితే అంతా మిక్స్ చేసేసుకొని రైస్ అంతా కుక్ అవ్విస్తాము సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు మనకి రైస్ అయితే కుక్ అయిపోవాలి బాగా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అవ్వాలి సో చూస్తున్నారు కదా ఈ స్టేజ్లో నేనైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇలాగా ఫిల్టర్ చేసేసాను వాటర్ అంతా కూడా ఇలా కొంచెం దల్సర్గా ఉండేది నేను ఇది దమ్ బిర్యానీ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఇదే ప్యాన్ వాడుతూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ చాలా తిక్గా ఉంటుంది సో అందుకనేసి ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం బటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ముందుగా మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మార్నింగ్ నేను మళ్ళీ సెకండ్ టైం మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడికి బయట తీసి పెట్టాను సో బటర్ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఆ మటన్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాము యాక్చువల్గా బాగా లేతగా ఉన్న మటన్ అయితే అనుకుంటే మాత్రం మీరు డైరెక్ట్గా మ్యారినేట్ చేసేసి మనం చికెన్ దమ్ బిర్యానీకి ఎలా అయితే డైరెక్ట్గా రైస్ కూడా యాడ్ చేసి పెట్టేసుకుంటాం అలా పెట్టేయచ్చు బట్ మటన్ అనేది చాలా టైం పడుతుంది కుక్ అవడానికి కుక్ అవడానికి అలాగే దానికి వాటర్ క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది సో కుక్ అయిందా లేదా అని డౌట్ లేకుండా ఉండాలనుకుంటే మీరు ఇలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఈ రెసిపీని సో మీకు త్వరగా అయిపోవాలి బిర్యానీ అనుకుంటే మీరు దీన్ని కుక్కర్లో కూడా కుక్ చేసేసి నెక్స్ట్ దీంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే డైరెక్ట్గా దీంట్లోనే కుక్ చేస్తున్నాను సో చూస్తారు కదా సో మటన్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి బాగా కుక్ అయిపోయింది సాఫ్ట్గా చూస్తున్నారు కదా గ్రేవీ కూడా చాలా
సో రైస్ అయితే నేను ఒకటే లేయర్ కింద స్ప్రెడ్ చేసేస్తున్నాను సో ఇది చాలా వెడల్పుగా ఉంటుంది బావులు సో అందుకని నేనైతే టూ లేయర్స్ కింద ఏం వేయట్లేదు ఒకవేళ టూ లేయర్స్ వేయాలనుకుంటే మీరు కొంచెం గ్రేవీని సపరేట్ చేసి వన్ లేయర్ రైస్ రైస్ వేసిన తర్వాత గ్రేవీ వేసి మళ్ళీ సెకండ్ లేయర్ అనేది వేసుకోండి బట్ ఇది చాలా వెడల్పు బావులు సో అందుకని నేను ఒకటే లేయర్ కింద వేసేసాను రైస్ అంతా వేసుకున్న తర్వాత పైన మళ్ళీ పుదీనా కొత్తిమీర బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం సాఫ్రాన్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అలాగే కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకోండి పైన మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల మటన్ దమ్ బిర్యానీకి అలాగే ఫైనల్గా నేను రెడ్ ఫుడ్ కలర్ కూడా ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ ఉండేటట్టు బాటర్లో మిక్స్ చేసి వేసుకున్నాను దీనివల్ల మనకి రెస్టారెంట్స్లోని రైస్ అక్కడక్కడ రెడ్ ఎల్లో కాంబినేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో అలా వస్తుంది అందుకని సో దీన్నైతే నేను ఇలా ఫాయిల్ వేసేసాను పిండి అది ఏమి పెట్టలేదండి ఫాయిల్ వేసేసి క్యాప్ టైట్గా పెట్టేసి దీన్నైతే నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీ స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి కుక్ చేసేసుకున్నాను అంతే అయిపోతుంది సో పదిహేను నిమిషాల తర్వాత నేను ఓపెన్ చేసి చూశాను ఫ్రెండ్స్ మంచి స్మెల్ అయితే వస్తుంది సో ఒకసారి మిక్స్ చేద్దామని చూశాను సో బాగా కుక్ అయిపోయింది గ్రేవీ అంతా కూడా పీస్కి బాగా పట్టింది రైస్ కూడా చాలా ప్లఫీగా అతుక్కోకుండా చూస్తున్నారా పొడి పొడిగా చాలా బాగా అంత బాయిల్ అయింది రైస్ కూడా సో మన బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు దమ్ ఇంకా ఎక్కువగా కావాలి దమ్ గ్రేవీ అనుకుంటే మీరు ఇంకా కర్డ్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ దాని మన ఇష్టం సో నేనైతే ఇలాగా సర్వింగ్ బౌల్లోకి డెకరేట్ చేసేసుకుంటున్నాను సర్వ్ చేసేసి డెకరేట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు చాలా బాగా వచ్చింది టేస్ట్ అయితే సో మన రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మటన్ దమ్ బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక ఎగ్ కూడా బాయిల్ చేసి ఎగ్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా బిర్యానీతో సో ఇలా డెకరేట్ చేసి పెట్టాను పీస్ చూస్తున్నారా ఎంత జ్యూసీగా ఉందంటే చాలా బాగా కుక్ అయింది ఫ్రెండ్స్ మనకి మటన్ అయితే ఎక్కువ టైం పడుతుంది కదా కుక్ అయిందా లేదా అనే టెన్షన్ లేకుండా సో ఇలా ఆఫ్ కుక్ చేసి మీరు మటన్ దమ్ బిర్యానీ అయితే చేసుకోండి ఈజీగా అయిపోతుంది టేస్టీగా వస్తుంది నేనైతే ఇలా ఆనియన్స్ అలాగే ఆనియన్ రైతాతో సర్వ్ చేసేసుకున్నాను రైస్ కూడా ఫ్రెండ్స్ చాలా ప్లఫీగా వచ్చింది సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ రైస్ కుక్ అవ్వాలి మటన్ అయితే నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత మీరు దమ్ పెట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది డౌట్ లేకుండా చక్కగా కుక్ అవుతుంది సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్లో చెప్పండి వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబెర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఆల్ ఇన్ ఆప్షన్ పెట్టుకోండి దీనివల్ల ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా నోటిఫికేషన్స్ వెంటనే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బై బాయ్ స్టే హో